צריך לחשוב, להתבונן קודם כל מה זה הרפואת הנפש המיוחדת של חודש אייר, אני השם רופאך. אנחנו יוצאים מראש חודש אייר ונכנסנו עכשיו לבית אייר, תפארת שבתפארת. היות שזה המשך ישיר וגם הכל הולך אחר החיתום של קריאת ים סוף, צריך לומר שהרפואה המיוחדת של אייר הוא קשור לרפואה מה, מה התחולל בנפש של היהודים שלנו בנס, שזה שיא כל הניסים של יציאת מצרים הנס של קריאת ים סוף. שעל הנס הזה שרנו את השירה, אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת. השירה להשם, כי גאוגה, שהשם מתגאה על הגאים. השם איש מלחמה, השם שמו. וכי אמרתי ארץ ישראל כידוע, ל"ב פעמים הוויה. השם ינוק לעולם ועד. מה, מה התרפא בנפש? כתוב שמה שהתרפא זה מחלת הרדיפה. הרי מצרים רודפים אחרינו, אנחנו נושאים את עינינו והנה רואים שמצרים רודף אחרינו. בורחים, ויברח העם, בורחים ממצרים. כשיש רע צריך באמת לברוח, אבל מרגישים שהרע רודף אחרינו. השם דאג שיהיה וירא העם את מצרים מת על שפת הים, שהוא היה צריך להעלות את המצרים שנראה במו עינינו, שהנה כולם מתים, אין, מה, אין יותר מה לפחד. לכן מוסבר לציין שבעצם כל חג שלנו בלוח השנה שלנו זה רפואת מחלה נפשית אחרת ושביעי של פסח היא רפואת מחלת הפרנויה, מחלת הרגשת הרדיפה שרודפים אותי. עכשיו אם באמת בקריאת ים סוף השם דאג, כמו שאמרנו, שיראו שכולם מתים כאן, שאין מה יותר לפחד. אז מה כבר נשאר לחודש אייר? הרי הכל בסדר. מתו האוהבים שלנו. למה ממשיכים לקרוא בקריאת התורה אחרי שירת הים עד כל המחלה אשר שמתי לך במצרים? לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. זה פשוט מאוד שאף על פי שראינו שהם מתו, אבל הרושם הראשים הוא מה שקוראים הצלקות הנפשיות של השירים. המשעבד הצל, הצלם, שמי שמשעבד אותנו, מי שמדכא אותנו. וגם כל הרושם של המכות שהיו, אף על פי שהמכות היו נגד אויבינו, נגד המצרים, לא נגד עם ישראל. אף על פי כן זה השאיר רשימו מאוד מאוד חזק של, של פחד, ככה המשמע. ולכן השם צריך להבטיח שאם תלכו בדרכי תשמרו את המצוות, אז כל המחלה אשר שמתי לך במצרים לא אשים עליך, כי אני השם עליך. כלומר שבמחלת הרדיפה יש מחלת רדיפה אובייקטיבית נקרא לזה שבאמת מישהו רודף אותי שזה משהו אמיתי זה לא רק פרנויה חולנית דמיונית באמת רדפו, מצרים רדפו אבל יש שמצרים כבר מת אז מישהו פיקח מאוד, מישהו 
ברי, אז הוא מבין שמצרים מת, הוא כבר איננו. אין יותר מה לפחד. אבל הטבע של בני אדם הוא שגם כשהוא מת, הוא ממשיך לרדוף בדמיון. זאת אומרת, שמהחוויה הייתה כל כך חזקה, כל כך קשה, שהוא ממשיך. לכן כתוב שכל יום בספירת העומר, מה המצווה של כל חודש יהיה? ספירת העומר. כל יום של ספירת העומר יוצאים ממצרים. עדיין כי ברך העם, בורחים ממצרים, מהשעבוד, המצרים והגבולים של מצרים, מכל הסבל. את איך קוראים לזה היום ב- ב- בנפש? מכל הטרומה, הטרומות, טרומה על גבי טרומה. זה נשאר בתוך הנפש וזה רודף, כל הזמן זה רודף, וצריך להשתחרר מזה, לצאת מזה. כל דודי, אז אפשר להשאיר את זה גם כן, שזה בהשראת הניגון של, של הרב, חבר שלו, רב מלמיטבסק. Hey, hey, יש את הנרדף, אם יש מישהו נרדף באמת, אז דווקא זה שהוא נרדף, אז השם הוא לצידו. השם בא, מציל אותו, מושיע אותו, שומר עליו, מפני הרודף. והאלוקים יבקש את נרדף. אבל מה אם הנרדף הזה הוא רק נרדף בדמיון? ויש לו דמיון שרודפים אותו. אז גם עליו נאמר, והאלוקים יבקש את נרדף. אבל הפירוש הוא פירוש אחר. אלוקים לשון דינים. כלומר שמי שנדמה לו שהוא נרדף, הוא ממשיך על עצמו דינים. והאלוקים יבקש את נרדף. עכשיו זה כלל, מה שאמרנו הרגע, זה כלל גדול. 
לגבי כל פעם שכתוב על שם הזה אלוקים, זה שם פלאי אלוקים, שם שהוא נגזר בלשון הקודש ובלשון רבים, שזה פלא. הגם שברובה דרובה זה פעמים הפועל שמצטרף לאלוקים הוא פועל יחיד כמו הפסוק הראשון של התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארצות ברו אלוקים. בכל אופן יש כמה פעמים שגם הפועל או התואר, שם תואר הוא רבים אלוקים קדושים וכך הלאה וגם ידוע שיש אלוקים אחרים לעומת זה, זה לעומת זה עשה האלוקים האלוקים בעצמו עשה את זה לעומת זה, לגבי עצמו, לגבי השם הזה, המילה הזאת גופה, שיש אלוקים קדושים ויש אלוקים אחרים. האלוקים הקדושים באים לקראת ולהציל את הנרדף באמת. את עם ישראל נרדף, בתוך עם ישראל יש צדיקים שהם נרדפים. אבל מי שנדמה לו שהוא נרדף, שבאמת זו מחלה, אז מה שקורה הוא שאלוקים, אלוקים אחרים עוטפים אותו, מבקשים אותו, מחפשים אותו. כלומר שהוא מעורר על עצמו דינים בלשון הקבלה והחסידות. וחודש יער זה חודש שצריך להגיד לכך שאפילו אם אני באמת נרדף, אולי בכל אופן יש מימד של דמיון וצריך להשתחרר מזה, להתרפות מזה לגמרי. ולכן, וצריך להתגבר, להגביר את הצורה על החומר. אפילו מה זה להגביר את הצורה על החומר? בכל דבר יש פנימיות, שהפנימיות הוא טוב. אם האדם מתקשר, מתמוצא את, ה... את הגרעין הטוב הפנימי, אז עם האנרגיה הזאת, הכוח הזה יכול לאכול על כל מיני דברים הכי טובים. יכול לאכול על מהפכה. את אותו נרדף, הוא זה שבסוף, ה... שהוא מתרפא מהטראומה, ויודע איך להשתמש באנרגיה. אז הוא זה שמחולל בהצלחה את המהפכה החיובית. זו העבודה של החודש הזה, של חודש אייר, אני השם נופך.